，谢谢谢谢理事长。呃，其实我先讲一下，我其实是标准的不务正业啊。对，因为从今天开始讲好了，这样比较轻松一点。呃，我大学的时候是考进疾病系哦，那时候就觉得，因为我喜欢念生物学，我喜欢念生命科学，对生物就是在高中的时候就一直很有兴趣，所以就念三类组，三类组其实不是很好念，因为人家都，后来已经下课的时候，我们还要上课。那个课，高中里面三类组是最累的，要修最多课。那到了那个念到大学之后，后来慢慢哎、欸，一个暑假转念，那这个其实也可以，这个老一辈可能会觉得我这个人哦、喔，就是没有办法在一件事情上做很久，从这个地方看得出来。我一个暑假翻了几本书之后，觉得哎、欸，这个这个原来微生物哦、喔、是很有趣，可是人类还是更有趣，因为生物毕竟就是那个样子，就是它基本上是机械性，它很精致，但是它还是。就是这样子。那人实在是更更奇怪的一种生物，因为人会有自由意志哦，人会有意识等等。所以我就啊，那天帮我留着，等一下，哎，我要讲完<咳>。所以我就后来就念了一些书，发现说有一些人是从生物学的角度来研究人类的心理心理活动，这个很有趣，这对我来说是非常有趣的。我一直以为是心理归心理哦，然后就是反正就是那些嘛什么。精神科啊，催眠啊，心理智商啊，心理治疗，然后后来才发现说，其实不是心理学是很广的，有一些人，呃，有很很大一部分的人哦，是从生物学哦，也甚至到甚至到了近二十年，是从 DNA 细胞学等等去研究我们的大脑、哦，所以我就对这个东西很有兴趣，所以在后面就沿着这条路，可是念一念又开始，我、哦、这个念一念发现说这样不行，这不好玩，因为。因为我尤其在阳明的经验哦，吓到我，就是发现说，哎，那边的研究其实并没有在研究心理学，他变得又回到生物学，所以这边哦，其实在哲学上是一个很深的辩论在里面。有兴趣我可以来开，那才是我真正的专业。我是我是一个标准的不务正业，那是我真正的专业，就讨论生物学啊、心理学，还有这方面这方面的哲学问题。这其实有个很深的问题在那边，就是我们的自然科学能不能研究人类心理这个问题？这个问题很。从笛卡尔以降，这是一个一个新物二元论的传统的的争论了。反正我我的确是是自己亲身经验发现说，哎、欸，他们就这样研究 DNA， 研究细胞，研究脑神经细胞。可是他、啊、这边看不到我们的心灵活动啊，他、啊、看不出来说这个细胞是独立建国，那个细胞是同伴啊。所以我就觉得说这样不行啊，这个这个又回到生物学的不是我要。所以后来想想怎么办呢，就跑去念哲学。啊，因为哲学总在处理这个问题，就处理说为什么。这两门领域哦，研究心灵的主观的心智活动，跟客观的科学研究这两个东西到底要怎么样呃整合，或者是怎么样呃互补，这是一个哲学问题。所以后来就跑去念哲学，然后最后是到英国去念，然后博士班也有念完，大概是这样。那博士班没念完回来之后，哦，这个<咳>回到台湾二零一八年，就卷入那个野草莓学院，然后就又又换一次跑道，所以我的人生不断在换跑道。我接下来应该不会换了，因为实在是年纪太大了，我生了两个小孩，所以大概就会这条路一直走下去，走到不能走，大概走到被中国暗杀为止。<笑>就从从野草莓学运哦，从这个，其实我们其实我们骨子里都是来就是来反马的啦。那当然反马在台湾社会，尤其马英九的时候高票当选的时候，你很难直接喊反马嘛，因为当当当选，哦，台湾人很敦厚，那也是我常常骂的，这个对中国人绝对不能敦厚，因为我很了解中国人，<咳>我一半是中国人，所以。但没关系，台湾人呢，这是这是优点，敦厚就给他机会，给他机会把台湾卖了一堆，只剩下三分之二。Anyway， 我们这几年就是骨子里啊，我们这一整批人，其实，不过有些人可能忘了初衷，我就不谈。反正基本上我们整批人是从反马开始，然后找议题去反嘛。那二零一八年是陈玉玲来台，一连串的违反人权的活动啊，行动行为，我们去反对。然后接下来是二零一二年一个比较，我就讲比较大的。这个过程中当然还有其他的一些小的活动，然后第二零一二年是反媒体垄断，那反媒体垄断之后就就已经成，其实已经成型了啦。反媒体垄断，我会认为反媒体垄断是台湾这个可以说是马英九倒台的正式的一个起点，因为反媒体垄断的规模在台北真的不算小，哦，那个尤其在年轻社群的渗透性来说，那个渗透进年轻人、大学生、研究生，那个渗透的很深，大家，所以我们能够把年轻人抠出来。那二零一二年其实奠定了太阳花的基础。那要是有对太阳花那个有去买书啊、研究的人就知道，其实太阳花的核心的班底就是反媒体垄断的核心的成员，几乎都是。好，大概是这样。所以我们就接着，当然就是太阳花的那个很可怕的那一晚上。好。
可能大概是我的自我介绍。那今天那个那时候来找我讲座，我还在想他讲什么，因为我这一阵子都在忙选举，尤其前十二月初以前。我大概从九月开始进入办公室就在忙选举，因为我虽然之前有选举的经验，但是不算完整，所以我想说还是要有一个比较把真正选战的经验。那也有幸有这样的一个机会，我在台北市的港湖区帮一个台联的候选人小亚谈助选，啊，当他的那个副总干事，然后兼发言人。那也从这部分中，其实短短的三四个月，让我学了非常非常多的东西。所以等一下也可以就这一部分跟大家。分享一下我的那个选举的观察。那理事长是建议我说，就谈天然毒啊、选举这一类，然后一定要也跟建国有关的哦。呃，所以我就取了一个今天的主题，就是天然毒选举跟建国。哦，简单的跟大家讲一些我的看法。好，下一页，谢谢。那我先介绍一下天然毒哦，这个词其实出来就太阳花之后才冒出来的啦，其实。那天然毒其实简简单讲就是指我这边会讲哦，主要是指大概一九九零年后出生的，会比较是符合天然毒标准。当然，其实你说一九八零年其实也可以，但是一九八零年像我是一九七七哦，一九八零年会跟我比较近。我们那个时候还会受还会读很多的中国教材，哦，不管三民主义啊，然后我还会唱蒋公纪念歌，我到现在还唱的歌比台湾最新还要溜，这就是我还是有被洗到了、啊。那九一年代几乎是最纯的哦，几乎那个东西被洗的成分很少。呃，然后很重要的是什么呢？他们接受本土化教育哦，尤其是台湾史跟地理。像我这一辈是没有念过台湾史，我台湾史是后来再去买书，然后再去补哦，才了解一部分这样子。那他们这个天然毒是在一九九零年前后出生的，这个是他们从甚至有的从小学，呃，最少从国中开始就正式的接触台湾史、哦，所以他们会有比较完整的台湾史观。然后也会很自然的，呃，有这样以下的特征。那讲特征之前，我先补一下，有一个东西很重要哦，就是一九九零年的时候，那个时候中华民国政府取消了在身份证上面注记籍贯这件事情。这个事情看起来还好，因为那个年代那个时代本来就有个独华运动，那就这样子把它取消掉。那这个事情其实影响很深，因为这个时代的开始，哦，甚至你往前回推十年，因为他们大部分的人十四岁才领身份证。那一九九零年取消，所以一九八零年出生，他十岁或者十几岁之后拿到身份证，就不会有那个籍贯。所以这个一九八零年后出生的那个审题情节是越来越大，那个籍贯，尤其我们讲籍贯是讲那个中国的啦，湖南省啊、山东省啊。像我的话，可能会如果我是跟着我妈的话，就会是呃这个江浙上海之类的。我是我是我是浙江的。好<咳>、哦，所以这个东西其实非常重要。所以新一辈的真的，那也包括在我这边有谈过。哎、欸，哎、欸，这边没有讲，后面，哦，有有第三点，难以区分省级。那这个意思是说，从讲话也好，穿着啊的各方面，其实省级是几乎看不太出来。那老一辈的其实是对我来说是非常明显的，本省级跟外省级的那个讲话的腔调啊、衣着等等，那个是完全不太有蛮明显的差异。可是到了八零年代以后、九零年代出生的那个，几乎是根本看不出来。那、啊、有有一些人可能因为家里面从小讲台语，所以他有时候会有一些台语的那个口音。哦，当然有一些人会这样，可是其实这样的比例也越来越少。那这个我不认为这一定是好事啦，因为这其实代表台语的问题。哦，台语其实会随着时间，如果不不尽快把它变成把它国语化的话，台语确实会面临这个这个呃逐步走向死语的危机。这个我们有机会再来谈。那好，我回到天然毒，天然毒有几项特征哦。一个第一个很重要，他认为自己是台湾人，不是中国人，这点非常明确，这点非常明确。他们很多的天然毒都会有机会，因为现在两岸、台湾跟中国的交流很频繁了，不止做生意啊、观光，很多人去过中国，我是没有啊，因为我不敢去，因为我我搞藏毒又搞台毒，我很怕，我不要，我不想死在中国，我要死死在台湾，所以我不太敢去中国，怕怕那个被他们列入黑名单，到时候莫名其妙在一个巷子里面发现我的头。<笑>对，另外一条河里发现事情。好，其实搞台独可能还好，因为他现在本来就不太敢对台湾人怎么样。你搞藏独跟疆独，那个真的是他们非常非常错的事情。那个是这样子，对，就对，站在中国的政府的立场哦，疆独跟藏独，因为就在他境内，尤其疆独，疆独是最麻烦，因为疆独是非常激进的，哦，用炸弹，用什么的，跟你硬干，哦，其实我也蛮佩服那个东土耳其人，他们很勇敢。跟中国人持续在进行哦，持续哦，所以很多事情是我们不知道，其实他们持续在进行，不断的有各种各样的武装的对抗
，所以江湖你要跟跟中国讲江湖，会比人家讲台独让他更更紧张。好 ，Anyway， 所以很多台湾小朋友都会有机会到中国，但他们很多一致的心得就是很明确的知道我是台湾人，他是中国人。其实我们的语言通用北京话的话是通，那来的也一样。那我们是他们是喜欢叫陆生啊，我是喜欢叫中生，中生一看就知道，一开口就知道。那个那个区别是非常明显，他们的自我定位也是我是中生，你是台湾人，包括他们，他们一来就，他们一来不接受都没有办法。他他他们在校园里面想要做统战，其实是会遇到阻碍的，没有那么简单。他们要找到王炳忠这样的人是非常少的，不容易，很难找，因为很自然，所以我们叫他天然独。他们很自然认为你自己是台湾人，不是中国人，然后认为台湾不是中国的一部分。哦，那这个其实跟跟我们比方讲四年级的世代来说，就会有很大的，甚至五年级就会有很大的差异，因为四五年、三四五年级受到完整的中华民国的那个意识形态的洗脑很深，所以很多人到现在还是会，我我也许言谈之间就会说，像我来的时候坐自行车，他是支持蔡英文，他是支持民进党，很明显就是绿的，然后但是他跟我聊一聊，就说我们中国人，我就。很多就会，我现在听到很多东西，耳朵会刺一下的。不，我都不跟他吵了，因为他是绿的。但是这就反映出他们在整个习惯上跟整个认知的状态上还没有那么清晰，好吧？中国跟台湾切得那么清楚，但是天然都是很自然的就把它切得很清楚。他们认为台湾不是中国的一部分，然后没有省级意识，因为他是台湾人啊，他会有会会占南北啊。现在年轻人会占南北，南部人跟北部人会占，连连粽子都会占，可能。有在我看网络就知道，那个那个端午节的时候，台北人开始占粽子，然后我就很闷，因为我是外省人，我说我从小是外省粽，南北粽我都不熟，我就觉得好像局外人。然后你看南部人、北部人在占吃粽子，哪边粽子比较好吃这样，所以不会有人跟你占那个省级哦，这个真的很有趣。那可是第四点和第五点哦，我特别上色是因为天然炉看起来是是一个很乐观的方向哦，台湾这、就是一个台湾往一个独立建国的方向一个很重要的基础。但是我还是要强调，要提醒，就这个天然毒呢，因为毕竟我们的台湾史教育是透过历史跟地理的，这是一个比较天然跟自然的状态，它不是一个更进一步的政治意识，它不是一个更进一步的政治意识，它也不是一种国家意识，它不是一种国家意识。虽然这个我等下有机会，如果提醒我可以谈一下，就是很流行讲，包括民进党也都在讲台湾是主权独立的国家，其实这句话某个意义上来说不是错的，但是关键在哪里，在那个国家的定义。如果你们国家是一个非常松散的，哦，呃，很抽象，然后很精神层面，甚至很情感层面的，那个台湾认同的话，这句话没有错，哦，但是如果我们讲比较严谨的定义的话，当然就是错。那么在这样的情况下，其实很多天然族就是我我的观察了，大部分是这样，就是多数人认为台湾或中华民国是自己的国家，哦，那么可是这个对于熟悉台湾。跟中华、跟中华民国的国际地位，还有整个历史严格的人来说，这是非常非常严重的错误，然后也会对台湾，就这不是一个可能会有出路的想法、啊、哦。但是台湾的现状确实是这样，大部分人，包括天然族，也是这样想哦。台湾就是中华民国，中华民国就是台湾，或者中华民国在台湾等等，只是这两个东西是可以在一些不同的场合互换。中华民国变成台湾的一个正式的名称，在一些国际赛事或者在对外的时候，所以很多年轻人。我认为我会我会认为他们是天然独，但他们会到国外去挥着中华民国国旗这样，然后用那个旗子来代表台湾，然后到处到处外国人说这个台湾人希望能够有拥有这个更进更多的呃更高的国际地位等等<咳>。那这很明显是完全搞不清楚中华民国当年如何被驱逐出联合国哦，这这段历史，还有中华民国被世界呃绝大部分的国家从承认到完全否认。这个过程，他们完全不晓得这个在国际上的一个，不管政治上还是国际法上的意义是什么，他们大部分人还不清楚。哦，那这是个事实。好，这是他们的我对天然图的一些定义哦，我的一些观察，他们的特征大概是这样。好，下一页。好，那因为我今天的题目会跟选举有关哦，所以说我就来看台湾的天然图的选择在二零一六的大选。那么我们可以先来看。第二点啊，我先挑重点讲。二零一六大选哦，如果因为他我们谈政党票比较比较有趣啦。这一次的选举哦，总统票几乎没有什么疑疑问嘛，这有有谁会去？至少我周围的人不会有人跟我说他投给我妈，我妈投宋楚瑜。没有，因为宋楚瑜是我妈小学同班同学，他没有办法不投。而且是认识的那一种，我亲亲眼目睹，就是我们走在那个东华南路上，然后黑头车突然停下来，宋楚瑜跑下来跟我妈握手，这样我就吓坏了。怎么会这样？所以我妈很难不投他了。我
。Anyway， 总总比投注一轮好。反正反正投投注谁是飞票。好，所以我就我就不再阻挠他，不再说服他走太远。不过他上次有没有成功说服没有投马英九的事，他也是他上次也是投做主。好，所以说总统票没有什么好争的。那区域的话，就像刚刚谢理事长讲哦，就看你住在哪一区。尽量投有民进党，大家投民进党；那没有民进党的，就投最有可能赢国民党，还有泛蓝，包括亲民党等等的那个候选人。那么区域投票原则，大概我会建议是这样。那么所以这一次很奇怪哦，这个二零零八年第一次政党票开始这个单一选区两票制开始施行，二零零八年开始第一次。那很多人那个时候第一次还搞不清楚什么是政党票，还有些人以为那个是政政党的这个评价。评价以为是个民调，然后反正就这样就乱改了，改政党票。那二零一二年好一点，然后没有想到等到二零一六年政党票变成是呃，包括民进党在内哦，变成一个主要的战场，变成一个主要战场。特别这，尤其在网络上，我们这这这两个礼拜前呢，就是杀人杀红杀红了眼，对，这个横尸遍野在政党票这一块，大家抢的简直就是。我都不晓得选后大家怎么大，但选后大家大家需要的大和解咖啡，我等下会提啊，这个问题非常严重，因为这势力严重，因为选举而撕裂，哦，分裂的非常严重，互杀互骂互砍，哦，我自己也是筷子手之一，但没有办法，这个这个非赢不可，所以就是各自捍卫自己所认为应该支持的对象。好，那我们来看一些我观察到的现象啊，哦，政党票来看啊，天然民这个世代哦，这二十几岁到三十几岁这个这个世代有投票权的。大概二到三成会支持 D D P P， 就是民进党，大概是这个范围。哦，所以呃，国民党的话，大概只剩下一两成。哦，上面有写，大概只剩下一，其实大概一成嘛。国民党已经在年轻社群彻底的臭掉跟黑掉，我都不知道他要怎么翻回来。好，所以民进党大概两三倍，哦，大概两成，两成到三成。那时代力量其实比民进党多，在政党票这一块。哦，然后在整个政党的倾向上，所以这个如果时代力量继续茁壮，这会是未来民进党一个非常非常大的隐忧。等下我会谈到，哦，这也是蔡英文力挺时代力量一个主要的原因之一，因为他要时代力量手上的年轻票，哦，他希望巩固这些年轻票可以，因为我这边注意看，这边是政党票二到三成的，不是总统票，这是这是政党票二到三成，那总统票会等于是两个加起来，所以就等于是五到七成，哦，五到七成是支持支持蔡英文，他等于把时代力量政党票的那些年轻人。总统票也抓过来，这样，这是蔡英文跟，这是一个选战上很合理的一个战略考量。然后再来，那天然都会这么选择哦，当然跟本土化教育、马英九执政、民怨四起、教改失败，教改其实年轻人是首当其冲嘛，被改的乱七八糟，一下考一下不考一下这个一下那个，其实那个我也搞不太清楚，我也觉得怎么会一个原本利益良善的制度被被被国民党搞成这样，我也觉得蛮蛮纳闷的。然后当然再来就是包括活动秋反正也有断。哦，太阳花等等，还有大埔啊，甚至往前推，因为野草莓后其实很多，它包括反美丽、反美丽湾，哦，这些比较小的，但是其实已经已经酝酿一个事了。所以太阳花会出来不是凭空出来，它其实我们花了非常多的力气哦，在各地煽风点火，那个节的意思，不点火也是马英九到处点火啦，我们是灭火啦，那就造成了这样的一个局面。好，所以说大概五十五、三十五啦，其实大概三十二啦，三十五其实有点老。大概三十二以下，就是我刚刚讲受到本土化教育的这一批人，就很多都没办法支持民进党，大概只剩下一层了。因为那一层大概就是军工教，或者是呃，要不然你爸妈就是打工吧，我猜。像我礼拜六的时候，上礼拜六我去参加另外一个那个啊，那个袁弘斌有一本有一本新书，我顺便帮他帮他推一下书，叫《中华中华民国祭》，就是祭就是那个拜拜的那个祭祭祭，就是中华民国灭亡啦，袁弘斌很乐观。他做一本书，然后请我去去给一个，就是等于说是帮他新书发表会，帮他介绍一下这样。那那一天的时候我出来，就是国民党朱立伦那个活动啊，他们他们现在不是在讲走路工的那个，然后哇，真的好多人，然后为了中华民国启动，我非常痛苦。可是我注意看年轻人确实少，那有的话大概一部分是那个双肩高职的，这是一块。那个另外大概都是真的就是军工教的小孩、小朋友，然后这样子，所以他那个支持度非常的低。那这个我认为会维持下去，我认为这个状态会维持下去。好，继续。那我先进一步说一下为什么会支持时代力量。我分析了几个原因啊，第一个当然是明星因素了，尤其是二十几岁、二十出头的年轻人。那这个也我很无奈，但是也没办法，因为年轻人就是会容易追星嘛，哦，会去就是亮眼，然后觉得哦就是亮眼，然后支持
他，他们很帅，他们很很潮，啊，跟年轻人用的，很潮，然后我就是很看起来很厉害的样子，所以这是你们广播上那边的人的明星因素。那林超祖当然在选举中打得很好，哦，透过演唱会，他现在也名列这个一线明星了，所以他的选情也会大也是大有加分。好，等等，他这个第一个当然是明星是一点因素，然后再来一个他很重要，时代力量是全新的政党。那么年轻人毕竟在，尤其是二三十岁年轻人，受一种说法影响很深，就是蓝绿一样烂这个说法。好，包括天然独时代。那我们当然尽可能的去在搞运动的过程中也做消弭，但是包括搞运动这个圈子，这圈子很小，尤其在太阳花之前很小。这个圈子里面都有七成的人跟你讲说蓝绿一样烂，七八成。所以说，这是变成是某种另外一种台湾社会的共识了。那在这样情况下，其实民进党变成一个历历史包袱很重的政党，所以年轻人会没有那么倾向去支持他，因为啊，很多以前都骂过他，然后他好像也怎么样啊，扁啊，扁贪污啊，什么啊啊，讲一堆。所以新的，是时代力量取得天然独支持一个很重要的原因。再来很重要哦，这点我要强调非常非常重要，时代力量会能够起来，也是因为他的文宣。哦，尤其我拿来跟台联比，所以我自己是支持台联。有等下有机会我再说我支持的原因。那时代，但是时代力量的那个文宣，毫无疑问是领先全球，甚至比民进党要好。它很有都会感。那么年轻人当然人口集中多嘛，像我们都知道偏乡会有人那个人口外移的问题，年轻人都住在都会多。那么在这样情况下，都会风对年轻人是渲染力跟号召力是很大的。那么比起来，像台联的那个文宣还。进比以前进步一点了，但是还是不够。在这样的情况下，时代力量的这个文宣一出去了，它那个就这边有啊，那个黄色，对不对？一个简单的地，这个在设计上是非常，呃，就很有都会感哦，像是够潮的，所以年轻人会买单，年轻人会看这样的东西。在这样的情况下，他们他的东西很容易被看到。那么当然，其他的包括、哦、这个他们所营造出来的，我要讲他们刻意营造出来的。因为我实在可能不好，没办法讲什么好话，所以我就是外表形象理性诚恳进步清新，这是事实。外表上看起来确实是这样。然后再来一个因素，它结合了素人白色力量。那么素人，比方说像台中同时用，它就是一个标准的素人。哦，白色力量通常是指红中胸运动的一支啊，因为大家可能不在社运圈不清楚，其实从一九一九八五跟我们这些学运圈是平行的，本来是两条路线的人，也不彼此不认识，但是因为。呃，在那个红洞圈发生之后，开始有一些交集。红洞圈发生之后，我记得，如果没记错，反民友那结束是红洞圈，红洞圈起来，红洞圈起来之后就是反服贸，反服贸开始，那个时候还没有很多人注意，但是那个时候赖东强他们就开始跟这个林祖仪跟王希开始接上线，就变成开始跟一九八五的人合流，然后红洞也在这个过程中大家开始认识他们。啊，当然，后来就包括发民主一发动格兰委哦，这个其实是同一批，格兰委就是一九八五的核心弄的，民主一跟王希，然后有林伟是去弄那个国会无双的，用监督国会的的系统。好、哦，那时代力量把这整批人结合起来，这个是他们这一批人，就我所知也是他们时代力量很重要的选举的干部嘛。好，那么再来是他的统独立场接近 E P P。哦，跟民进党其实非常非常相近，几乎我看不出来差异啊。时代力量，所以我我也我也很纳闷说，把它定调为独派团体，很多人把把时代力量定调为独派独派团体，独派政党，我不是那么那么能够认同，因为它其实非常的中立，在这个统独的问题上面，那它比民进党好像没有历史包袱。那还有一个就是媒体的配合曝光率高，其实一样在记者会，我们这次选举很明显看到台内有非常非常的呃明显的弱势。一样的记者会，记者不来就是不来。那这个当然互为因果啦，你支持度高，你媒体就会来。可是有的时候媒体其实是，尤其编辑台是会做选择，这里面是有政治上的考量。媒体会有一定的发动权去选未来谁来领导台湾。哦，这个这是尤其我之前在法院立法院的时候有有发现到这件事情。媒体不完全是市场导向，哦，尤其是媒体高层，媒体高层很知道说今天我放谁，谁比较可能上去。这是这个，它是可以做一定的操作。好，那么当然还有一个，它会起来是因为 DPP 帮他背书嘛 ，DPP 到处帮他站台啊。哦，那结果搞到自己的政党票，大家都知道，搞到自己政党票的票级，我觉得蛮好笑的，就变成变成一个帮过头了，帮到自己的政党票都快，快要十三席都不保。当然我也不知道是不是真的啦，也有可能是民民进党要错一下时代力量的那个气势。好，大概是因为这样哈，这几个原因，年轻人。
多支持时代力量，好、哦，大概是这样。好，那这边我特别提一下台联的状况，台联在这个群体里面，几乎从一开始就注，其实从战略上来看呢，就注定他会打得很辛苦。好、哦，我先我先不从投影片上面开始讲，我先谈我先谈我的看法。台联其实比较明智的是应该妥善运用那张总统票，但是他一开始就把总统票交出去了。而且啊，这边我提一些没有写在投影片上面。其实，在最一开始，其去年已经是去年，去年初的时候，就要已经要在政政党的高层就已经在准备这场选举，甚至在过年前。那我讲一些我知道的部分哦。其实，本来第三势力，尤其像台联跟时代力量跟蔡英文这几支哦，比较偏独的，或者被认为是独的，是有机会整合的。这个整合的空间跟机会是确实存在，然后也做过尝试。那当然，后来的结论，我的我的看法啊，其实就是大家觉得，像郭昌，他觉得他自己玩得够，哦，然后彼此条件也很难谈的喽，等等，就就没有没有澄清。像包括台联，像曾经有人提出，台联有总统票，而且只有台联有，有总统票的只有四个政党，亲民党、国民党、民进党跟台联。那台联有想过说把把那个总统票，就等于是释放出来的一三十一，借此作为一个整合的一个，等于是他释出的力多，然后。用这个做条件整合大家，比方说我举例，黄国昌也敢选总统，为什么行？他做的太阳花的，最后无论如何被拱到最高的领袖，那他的学历也没有问题，他年纪轻了一点，他才四十出头，他他比我大两岁，哎，比我大四岁，所以四十出头。那可是我觉得没关系，选不上也没关系，他可以尝试嘛，然后带动一个新的板块的移动，这是可以思考的空思考的路线的，但结果没有往那方向走。那么，这导致台联呢，就我认为从一开始就注定他会打得很辛苦，甚至被冤枉。那这里面当然一个因素是这样哦，就是整合失败。那么第二个是蔡英文的核心幕僚哦，这些人。那么像林德训不用讲，他是典范的办公室主任。那么大家知道，陈水扁一定会后来不好。那不好的理由很多，一个理由就是陈你认为不太喜欢陈水扁这种作风，你认为是日本教育出来的，陈水扁是。很变化，很变来变去的，然后反应很快的那种，但是比较没有那么稳重的，你都会跟他很多地方在很多很多很多的事情意见相左，所以有别理不合的说法。那么根据我自己亲眼跟李东辉先生见聊了两次，确实他讲到陈水扁就生气的，他真的是跟陈水扁不合，我可以确定。我我那个那骂骂陈水扁怎样怎样的，那场面那边骂我，啊好，那不管怎么样，别理不太合。那么蔡英文身边有很多很多扁的，这个呃被认为是扁系或者扁嫡系的人。那么最近有一篇报道，大家有兴趣看财讯的报道，就在讲说蔡英文身边的人就是讨厌李登辉。哦，那如果这样来看的话是合理的嘛？本来是他们是扁扁系的嘛，是纯粹扁的人当然会讨厌李登辉嘛。那么他就会影响蔡英文。所以说，确实有一个战略上的选择，就是台民进党决定跟李登辉保持距离，这是一个。然后降低你认为对蔡英文跟二零一六大选的影响力，然后在这同时就会变有阿台联，然后他一方面又立体时代力量，哦，那这是整个政局的,的局势是这样，所以台联确实是弱势的。好，那么站在我的角度看嘛，哦，也就是我我我来看这个事情的话，我觉得民进党这么做也可以理解，因为其实对民进党来说，台联背后有李登辉，哦，李登辉跟台联不见得是绑在一起，但是无论如何，他确实是在背后的一个。重要对台联很重要的一个精神领袖，至少台联总是这么说嘛。那李登辉有时候大家台联对台联不太满意，觉得台联这个不争气。但是不管怎么样，他大家至少社会上一般这么认为，认为台联就是李登辉。那么站在民调角度，如果我是民调，我其实也也应该会这么做，因为时代力量比台联好对付。因为时代力量和国昌呃呃后面那些，反正他们那那一票那一票党主席啊，还有谁林东正啊，甚至包括 Michael 林世玉，都比李登辉好对付啦。李登辉最麻烦，李登辉非常厉害，所以说这个挺时代力量的，因为时代力量比较好好解决。台联有自己的地方组织票，哦，虽然不大，可是还是有。所以就我评估，他过三点五趴是绝对应该是没有问题的啦。现在就是要拼五趴哦。那么时代力量在自己的路站，我要强调自己的路站，不要看他时代力量现在选情哦，尤其甚至造势为各地，那个是本来大概是跟科批一样啊，一半一大半以上是民进党帮他冲出来的场面了。这是民党支持者，民党党员，哦，民党地方党部长期以来的整个组织经营动员出来的群众，不是他自己的群众，他自己的群众，我认为他自己的群众会在选后，他拿到补助款之后，他才有钱建立啊，他现在根本没有那个能力去
他也没有那个专业去做这个事情。这个等下我谈选举的时候可以再来聊。做地方组织是非常专业的事情。就我对时代力量他们这一批人的了解，包括林祖林啊，搞一九八五，他们会很会打通胀，他们很会做文宣，很漂亮，很有都会感，可是他们不会做地方组织战。这是年轻人的弱点，地方组织在要像希拉哥这样子，会讲话，然后会暖场，他们在这方面比较弱，然后,然后很，然后一方面年轻人本来也很难组织，这个这里有很多他的一个调，生活形态上的差异，年轻人本来就很难组织起来，年轻人的那个独立性跟自主性很高，我把它跑去，不太容易这样子组织，这样子像喝泡茶会啊，或者是聚餐啊，那个都没有那么容易弄弄<咳>，所以时代力量自己的陆战几乎是空的。我非常依赖民进党，特别是新潮流，所以说这都让我们时代力量，这未来这绝对会在未来的政局成为一个很重要的，民进党会跟他讨讨回报啊，那就看到时候两个党怎么样子，怎么样来做，因为政治上一定是要讲回馈的，比如说科比不是讲说台北是非战区吗？那到处停啊，一定要停，理性的也能去停啊，我们就觉得受不了。然后,后来想想，其实他们有一部分人讲的那个说法，我是可以接受，他还那个选举债，因为科比选上是靠大家捅上去啊，哦。这个有有浅蓝的，有共产党哥等等，然后周玉蔻，他欠周玉蔻一大人情，对不对？周玉蔻很嚣张，刚刚你们看那一集他嚣张，周玉蔻很嚣张哎、欸，周玉蔻说是科宾会上，就是因为他们这些蓝的人在帮他忙啊。我就心想，听你们放屁，<笑>主要还是民进党的，科宾有五到六成的票是民进党的啦。然后对中间选民那个风向派占到两三成，剩下才是一点点浅蓝，浅蓝大部分的蓝的票还是灌给连胜文啊，连胜文有六十万票、欸。六十万一点都不少哎、欸，好，所以说这是时代力量未来跟民进党有趣的啦，大家可以观察哦、喔。其实基本上，就我所知啊，民进党是尤其新潮，新潮非常厉害，那个手是这样子钳住时代力量。那你们看时代力量到底未来能做多少事，大家拭目以待。我是我是觉得这个很好玩，因为所以就像我写的，所以我觉得民进党挺他是因为时代力量比他比台联好对付嘛，哦、喔，所以他是时代力量。台联台联的自主性跟独立性高很多。好，再下一张。那么，哎、欸，前面就这样了吗？再下，再前面。OK， 好。那接下来讲二零一六哦，这个这个也不会是太太神奇的预估啦。蔡英文应该会顺利当选总统啦。呃，今天已经像大家圈内是在谈的是他会赢多少票，已经不是他会赢多少输，他会赢多会赢多少票。有人会说会赢两百万，有人会说会赢两百五十万。当然，不管怎么样，都乐见其成哦，赢越多越好。最好是能够赢的比马英九过去，尤其零八年赢的要多，要最好。我觉得那个在这这个在象征意义上很重要，把大家赢的比马英九当年一线党赢赢的多才行。代表呃现在的国民党比那个时候的民进党还要怕，怕的更低。对。那再来就是泛绿了哈，渴望在国会取得过半席次。那站在我自己的立场，我还没有加入民进党，我也不一定会加入民进党，所以我还是一个处于一个党外的。一个党外搞运动的，基本上还是一个这样的地方。我也没有加入台联，我也没有台联党籍，所以我，我我会比较希望是，呃，可能这部分会跟事实上刚刚讲的有一点点差异，是说，我会希望，我我不会希望国会只有白人绿党，我还是希望尽可能还至少要有一个第三势力政党，这个对于整体政局，在在这个不影响泛蓝。就不要造成说是犯了过半哦，不要不要造成这样，在这样的犯了不过半的前提下，至少有一个小的党跟一个大的力量，我觉得对国会还有未来是好。等下我可以深入谈这件事情。呃，好，那么不管怎么样，是 D P P 哈，时代力量台湾外加一个左交，因为我都称绿色盟是左交啊，<咳>绿色盟这边有绿色盟支持者，应该不会有，有的话我会吵架。<笑>对绿色盟，绿色盟我已经拆了，我连骂都不想骂。就怎么交易去？我就觉得他们是标准社运圈的，什么事情都没做过，然后一个那种非常天真的理想主义的那种调性。好，再来时代力量，这两票部分时代力量应该是过五八没有问题，然后他也有机会过五八。那绿色红，就我所知还是有难度，哦，因为青年票已经大部分被时代力量挖走，哦，因为绿色红也是要吃青年票的，哦，绿党嘛，绿党如果能起来，他就不会现在还起不来嘛，哦，他跟他跟社会民主党几乎。我常常笑他们一加一不见得大于二啊，因为他们像你看范云这一阵子，他们内部斗得非常非常厉害，因为范云去去去舔那个民进党的那个，然后他们内部非常不爽的，内内斗得很厉害，然后今年他又有限的情况下，我是认为他们应该没有那么容易过五趴了
。好，大概这是我对于二零一六的选情预估。那这部分大家都都对针对泛绿的啦。泛蓝部分我简单讲一下，泛蓝部分其实很麻烦哦，因为新党有可能过五趴，因为民进党听说呃国民党、黄复兴党部有系统在动员要支持新党，就有点像是，呃，就是。退守到那个堡垒啦，就新党是他们的撤退基地，国民党就先拉放，放放边先给他死的，他、啊、们先撤退到新党，有待有待有朝一日再来中这个少康中心。所以说，哎，要小心，因为这里面有个制度上的麻烦，国会只能容许五个党团。不过有人说这个新国会开议可以修啦，哦，所以我觉得这个也许不是不是一个确不是一个固定不能变的东西。我认为就是现有的规定是党团只能有五个的情况下的话，新党有可能可以。那亲民党，亲民党其实是从头到尾都稳过五趴的，所有的民调没有一次几乎没有看到他低于五趴。宋楚瑜的选情非常，那个立委区政党票那那部分其实非常稳，一直都是在五趴以上，所以亲民党已经是一个了。那如果又多一个新党的话，这个其实对未来的参议院执政不是很好，因为党团协商哦，党团协商其实就是把。把政党就是一个等于说一个政党可以至少推一个代表过来，然后就大家本来可能是委员会十几个人，然后吵吵吵吵不拢，那就拉到党团协商，就所谓时代力量在骂那个林陈伟霆他们在骂那个超越协商，其实就是把规模缩小，然后民进党一个，国民党一个，亲民党一个，台联一个，哦，这是这一届的生态，就开始瞧嘛，很难，然后各各自可能会我要这个你要那个，然后再再交换啊等等，就是在那个地方进行。那如果说男的多的话，那个交换的过程就一方面会比较往那边偏，他们的筹码会变多。好、哦，那这个对于参与人要过一些法案，尤其比方说政党法，尤其比方说不当党产，哦，这个东西的时候，所以因为我认为那个东西在国会一定会被国民党背革。国民党那要杀我，怎么可能让你在在院会简单就过去？我一定从头那里打到尾，搞不好占领主席台什么，所以最后一定会输出朝野协商，好像不当党产这种法。那朝野协商要是又是男的多，这个真的会蛮麻烦。咳咳搞不好四年都过不了，哦，这不是没有可能。好，那么所以所以这是那个泛蓝的部分，还有民国党也不可小觑啊。他们可能不，他们应该是过不了五趴啦，可是也会变成一股势力的事。好，所以说大概是这样。那么这是我对后二零一六的预想啊。那国民党已经崩盘了，然后因为天然独崛起嘛，所以他应该是持续的示威，并且面临分裂危机。他可能会分到亲民党，分到新党，分到民国党。甚至分到信心、希望联盟等等这种这个呃反同志的宗教团体，呃势力，然后会被分散。那么，所以其实我下面写了，亲民党、新党、民国党，它分别取得传统泛蓝支持者的支持。那么，可是我认为啊，这个对我们这一边哦，比较本土啊、抗中独派来说，未必能够因此做中御用、民用之力，是因为我们他们分裂，我们也分裂。哦 ，D P P 时代力量台联，然后绿色哦，都随着太阳花后科批当选等等，开始变变着重。那么这个台联，台联算往下掉，<咳>但是他应该不会这一次选举就完全出局，所以他还是会有一个不管怎么样，会在政治上有一个影响力，有一个位置。这样的情况下哦，两边都分裂，那未来真的还不知道会怎么样。所以我的预见，我并没有明确的结论，我只我只我的预见是，未来应该会进入战国时代。那么这时候可能要祈祷中国，哦、中国在做一些什么具体的威胁，哦，把它再设个飞弹呐、啊，或者是这样的，或者南海那航空母舰，对，飞机飞一飞啊，那大家就会团结，这样，我就可以跟你们反而握手。好，大概是这样，这是我对预想，就想想蛮无奈啦，因为我我也不知道为什么总是会变成这个样子。其实本来。我原先的构想最早就是成立太阳花党嘛，就大家是整合在一起，把这个势力就起来哦，然后在最短的时间内促成两个政党分大概七十八选票的一个格局，就把国民党挤到边边去，挤到剩下二十八，剩下十五八，哦，让他去新党化，那么剩下的七八成。让两个本土政党做良性的竞争，这是我我一直很想要促成的一个政治格局啦、啊。那么眼看是，我认为还是都是个人的因素啦。每个人就你到了那个位置，你你就会想要自己做大，这大概就是人性。所以就泛蓝泛蓝泛绿这边也是一样哦，就呈现一个比较分散的<咳>分散的局面。好，大概是这样子。好，再来，上面有没有一页？哦，还有哦。呃，然后这边哦，后、哦、还有就是，我认为社会运动，因为陈英文执政啊，其实你们可以去看所有的社会呃运动，就是比较有有号召力的，包括我在内，几乎都全部去选举
，好像没有一个人没有，就全部都进去进进到政治圈里了。那在这样情况下，蔡英文执政，那这一批本来在习惯在立法院外面，可能很多会进到立法院里面，这样的一个情况下，势必社原本的社会运动一定会释回，就很像。陈水扁执政的八年，其实这个部分是很像很像。陈水扁执政八年也是因为民党第一次执政，尤其第一次执政，他没有那么多人的情况下，他向社运圈借了非常非常多的价哦。因为社运圈还是有一些人长期经营议题嘛，就有一些议题上的专业，至少他熟悉那个议题，那么就来做做执政官这样。所以社运就我不会说他垮掉了，可他一定会释围，因为就没有人出来带头啊。社运一个很重要的事情是要有人出来带头。一定要出来带头，那你头都头都被收到这些政党里面去，或者甚至收到政府里面去，这一定会释围啦。可是呢，呃，但我要强调的是独派很独派的社会运动，统派的社会运动可能会崛起。哦，当然我相信红山区没有那么容易再来一次的。那可是他们那次，我认为再怎么样，他们一定会见风插针，找一些事情。像刚刚那个美牛那种，就是找征兆，有没有？之后就开始了，就开始找理由，就开始上街头，然后开始跟你闹，等等等等。<咳>那我是觉得说，我们应该要看能不能够思考一些应用之道，因为避免蔡英文只做四年就被就被国民党又不小心把政权又拖回去，这不是没有可能的，这真的不是没有可能。大家看这个我,我铺成的这个局，泛绿呈现一个呃，尤其第三势力呈现一个分裂的状态，然后国民党就有可能展旗，因为毕竟国民党有钱。好、哦，这边我提一下，很多人说国民党党产条例通过，国民党党产就会超超光了，就我这边那么简单，因为国民党党产很大一部分已经跑到中国去了。所以国民党就那么容易死，而且就算我们把国民党党产都抄得一干二净，中国还是可能可以给他钱。我说他现在这个钱的问题恐怕没有没有那么单纯。以前真的，如果早二十年国民党党产就被抄的话，那真的就国民党就拜拜，哦，通通就没有。可是现在哦，真的没有那么简单，因为中国可以当他后面的金主，嗯，所以他就算他没有党产了，像很多的立委，我所知道有可能。就直接是跟中国政府拿钱，他根本不用经过国民党。嗯，所以中国也是用这种方式在介入台湾的政治。好，所以真的要小心了。蔡英文只做四年就被轮替，不是没有可能。尤其经济的部分，哦，因为经济部分熟悉经济的都知道，台湾的出口也会注意那个数字，跌了跌了一成，就出口跌了一成。那那个东西到转换到国内，它会有很多很多的，就会会影响会更大。因为台湾是一个两岸出口的这个海岛贸易国家。所以，那我看又能不能改善这个状况？我认为短期内只靠四年恐怕没有那么简单，哦，可能改善一些是可以，但是你说要结构性的改善，就我认为不可能了。我自己是觉得台湾大概十年二十年，因为要整个从结合教育体系整套的改革，哦，那个生产力的素质各方面的全部都要改，才可能让台湾可以进入比较稳定成长的状态。所以，蔡英文这四年其实蛮危险的，哦，这我我是这样看，尤其经济的部分，经济不好，国民党太多借口可以搞。好，再来<咳>。那这是我对于这个现状哦，无奈延伸出来的一些想法，跟大家分享。那统派分裂当然是好事啦，哦。那么，但是也可能哦，有一个风险就是，呃，就所谓的台联的那个陈义奇有在提到的中国白蚁这件事情，中国白蚁不断的透，他们是化整为零的方式嘛。那他们也可能结合政党，因为现在政党也化整为零，因为国民党。弃守嘛，他不管他，躲到新民党，躲到新党。那么这些中国白也会有更多的地方可以寄生，可以合作，哦，可以作为资源也好，或者是钞票洗洗钞票的地方很多。那么这个都会对，都会造成台湾的一个国安上的威胁。哦，所以党派的分裂基本上是好事，但是也要小心。它分裂的小小的，我们就不会去在意它。我们不会在意它，那就可以搞很多鬼。那等到也许他们要成了，我们才发现，哦，也许就来不及。那么还有就是分裂的独派本土派有利于中国的收买跟各个击破了。那这个当然，因为钱嘛碰到钱，你你说你是多坚定的独派，有时候也就没那么坚定了。所以说中国也这这个动作也本来也是持续在做啦。其实呃，好算了，黄国昌我不要讲了，因为我早上才看到一篇那个那个美丽岛电子报写骂黄国昌，然后黄国昌跟中国牵扯不清，我也不知道是真的是假的不假。但是那种例子是那种那种状态是存在的啦，尤其是学者。因为学者，尤其是你马英九执政的八年，哪一个学者没有跟没有到中国交流，应该找不到。尤其是做政治学、社会学，找不到。那在这交流的过程中，他们到会不会牵了什么样的线，建立一个什么样的利益体系，我们是很难得知的。那我们通常再谈一下
那么这些选址又对台湾有一定的政治影响力，尤其对天然毒时代，所以说这个问题，我们只能够就是保持戒心了哈。我就是我，所以我等下，也许在下一页有一句话，就是民主民主政治一个最基本的，就是要怀疑政治，能够怀疑政党。我们我们当然一定要，我们一定要做决定，但是我们不是就是托付给他，然后就不管，我就交给蔡英文，我们就去过我们的日子。这其实很危险了，因为其实政治人物，像我。越来越靠近政治圈，就是往往比较核心的位置去走。我真的觉得政治是充满了各种各样的诱惑，那个金钱、权力，非常非常大的诱惑。所以人是会改变。那所以作为人民啊，回到人民老百姓的立场，一不能够松懈啊。那个政治人物哪一天真的会把你卖掉，你不知道。<咳>好，那么在未来的十年啊，我是拿十年这样一个轴，我认为说国民党可能没有那么快会消失。就像我刚刚讲，就算把它党产抄了。可以从中国引资金啊！哦，我相信中国还是会选国民党作为他的一个一个统战重要的筹码，他不会那么快就舍弃掉，把国民党抛弃掉，应该不会那么快。那民进党也没有那么快就被买光光了，哦，没有那么快。所以这样的情况下，我认为国民党不会那么快就死掉。至少以二零二零年的总统大选，我认为国民党还是会推出总统候选人，然后也还是有竞争力的。那么在这样的情况下，政治上犯的错误比较少。然后能够争取较多的天然毒支持的政党，哦，就就会有机会跟泛蓝的推出来的这个总统候选人做竞争。所以接下来很重要的是政治上犯的错误比较少，大家可以注意看这一点。因为其实我们选举选到现在蛮好玩，选举有时候不是要做对的事，是不要做错的事，对不对？但这个这是一个艺术，就是一开始会觉得要做很多对的事，其实有时候不是，有时候你可能也是不要做太多。因为你做越多，你就容易犯错，这是一个很很巧妙的平衡。你选举犯错就会死掉，这就会被轰，然后就支持度就会掉下来。好，那么时代力量压力比较大的原因是什么呢？呃，很简单，因为时代力量哦，这边简单分析一下，我刚才已经大概分析他们的成员的结构，基本上是是近一两年的年轻人嘛，哦，社运圈出来，尤其是我同学们一直是，然后还有我旧的学运圈，当然有陈伟霆、魏良等等。但是这批人的一个问题，如果用问题来讲的话，他们的问题，他们没有真正的政治实务经验，所以他们会在政治上犯错，他们会表错态，会讲错话，会怎么怎么。那么这些错误会累积，然后会影响到未来。那么时代力量，他这一次因为他是全新的政党，他会有他的这个全新的没有包袱的优势。可是，一旦他有其次了，他就会失去这个新人的优势哦。然后还有，他就他面对各种具体问题的处理能力就会变成。真的考验，因为现在其实大家并没有真的在检验他，所有的所有对他的检验都无效化，哦，包括我，我因为检验他还在网络上被黑到一塌糊涂，很恐怖，这个是非常恐怖的事情，<笑>就反弹回来我变黑这样子<咳>，所以他们，而且他们有光环物体的，那这个东西不会一直持续，哦，想当年民进党也有啊，对不对？也曾经有过，然后后来被骂骂到臭头成什么样子，好，所以说他们政治上犯的错误，这个，那我这边看来就是对比，是对比台联啊。哦，台联毕竟是很多老政治人在里面，那么台联的问题当然大家也知道，就老人太多，哦，年纪也太少，大概是这样。好，再下一页。好，再来谈到独立建国运动啊。那我前面谈天然毒跟选举哦，在这一次政局里面的一些我的一些观察。那我这个对我来说还是要扣回最主要的主轴哦。以我来讲，我我试图要参与政治，哦，包括去助选，甚至不排除未来出来未来出来参选。的目的是希望能够拉出这个，其实也不是什么新的路线哦，但是总要有人去做嘛。那提振内的这个政治路线，那我会认为说，独立建国运动，我们把它看成是台湾社会内的一个大的社会运动来看，一个长期的社会运动来看的话，体制内这条路线仍旧会是主流的一个主要原因是资源哦，因因为我两边都玩嘛，社会也玩，政治也玩。那我自己的观察是，政治真的会能够聚集到比较多的资源哦，选举，尤其是选举。我们去讲募款来讲，社会运动其实真的目标怎么讲？我反正也有段前前后后才募了两百万，前前后后一整年。那野草人反而因为坐在那边，大家看了风吹雨打很可怜，募了四百万。可是你们知道在台北市，哎、欸，因其他地方我也不敢讲。台北市我现在亲身去去观察、去了解。如果你要打一场真的完整规格的哦，有人、有文宣、有宣传车、有什么什么、有有该有的广告都有，该上的真人节目都上，至少要两千万，这是最少的，最少。这是最少，这是最低开销，哦，那名字我就不讲了。我那天听到有一个，反正也是中部的候选人，上一次选举花了八千万，不是国民党哦，国民党大概都要这个数字再乘以一倍跟一点五倍
这是很有趣的生态。就比方说做文宣的，好、哦，他们你是民进党的，我给你收十块；你国民党的，我给你收十五块。这已经成为一种行规，很有趣。因为国民党国民党有钱，所以国民党的预算，我认识一个做以前做那种选举宣传公关公司，他帮一个候选人规划，然后大概三千万的预算，一样的内容哦，然后他帮一个国民党规划，预算变八千万，然后八千万不打紧。那个那个后国民党候选人还跟他说：“你骗我，八千万可以选立委。”他的意思说八千万那么少，<笑>我就这不是骗人的，真的选举所以民进党的多花的钱少，民进党就比较没钱嘛。那还不用讲，如果要买票的话，就一定往上再加哦，三四千万跑票。那这个当然回到回到还是一个制度面的问题啊，还是一个制度面的问题，就是像我毕竟社运圈出身啊，我还是希望台湾可以有公费选举制度啦、啊。因为这真的很不公平，你年轻人怎么可能？你除非你家里有钱，谁能够拿出两千万？对不对？谁能够像黄国昌是拿不出两千万的，但是他为什么可以选？他就是太阳花嘛，然后全部是木板，可以这样冲上去，那是有可能。可是民党也是这样起来的，这是有可能，但是都是凤毛麟角。哦，那不是一个常态，常态不可能整天都有太阳花，然后整天都有那么多明星的、啊，不可能有那么这么这种事情。所以根根本的问题还是应该降低那个参选的门槛。好、哦，那这是一个。再来就是我的观察，就是台湾的政治人物的素质真的还是不够好，哦，各方面，人格啊，或者是专业能力啊，其实我比较重视是人品。说实话，不是不是因为我是那个受中国文化影响，而是我的观察是在政治领域哦，专业反而好找。你只要有一点钱，你就能够请到博士啊，对不对？你愿意因为付六万块，现在博士那么多，五六万就可以请到博士级的研究员，他就可以帮你在我们议题上有专业的意见。所以最重要，我会认为，我这也是我受理论问一下。我觉得政治人物最重要的是他的，反而是比较内在的东西哦。他对于自己人生、对于政治等等的看法，还有他的价值观，这种东西才是比较重要。但这种东西通常要看很久才看得出来，反而是专业比较容易分辨。所以台湾倾向选专业，所以很多律师有没有？我这边无意攻击谁了哦。我们讲一个常态的，就是很容易就是都是支持律师，可是其实以我的观察，我其实觉得律师不适合做政治人物。不是那么适合，他的那个行业的特性的关系。但台湾相反，台湾就是要是律师那个医生，我会觉得政治就所以台湾很难做政治家，有没有？就好像总是觉得从政一样某种专业，其实其实我觉得这是错误的迷思。从政反而最好不要有非常专业的东西，因为他会被那个专业绑住，他会有一个很强的专业思维。哦，这是我自己的看法，给大家参考。好，那拉回来，因为资源的关系啊，所以选举路线还是会是主流，像。太阳花那一批，你们认识的都从政，你们不认识的也一批被民进党收走，哦，进党中央的非常多。我们那个从法媒体有段，你们都不没听过名字的，很多很多的伙伴，刚好也都毕业，研究所毕业，也是大学毕业，所以现在民进党进去，我全部都是都认识，就觉得这是怎样，全部都换成换成我们是学运圈的人呢，就换，所以大家都往政党里面跑，哦，就没有人要走社运，因为社运真的太穷了啦。生运生运给不起薪水，那民进党，民进党一级主管哦，现在青年部主任傅伟哲之前办活动也请他，他们的薪水很高哎、欸，现在一一级主管七万多块哎，对啊，傅伟哲三十岁不到，你七万多块，薪水很高，很诱人啊，谁会拒绝？所以大家会抢进政治是有道理的，资源的因素。那可是民间团体呢，就是所谓的比较体制外的路线，我觉得还是很重要，因为我前面有提到，天然独其实对于台湾跟中华民国国际地位。的了解是模糊的，哦，他们认为反正就是中华民国代表我们可以啦，可以接受，他不会特别去去坚持一定要把中华民国砍掉这件事情。那<咳>关键他认为不需要砍掉，原因是他不知道砍掉跟没砍掉差异在哪。所以我觉得这部分是民间团体可以做的，包括我自己在内，在选后我也打算要做一些影片、短影片来谈这件事，让尽可能用比较年轻人能接受的方式去呈现这些。其实非常硬的东西哦，我们也许搭配一些动画啊，然后让它变得很可爱，这样比较比较比较让尽可能让年轻人感到兴趣的方式去谈这件事，让更多人知道说这个中华民国为什么非干掉不可哦，它是阻碍台湾走向国际的最大的绊脚石。好，所以就深化独立性和意识，那这是一部分是知识面，另外一部分当然就是意识面。我这几月听到一个前辈跟我讲，我觉得蛮有道理。当然这不见得适用在天然独，但是它标示出一个问题。就是他说台湾有几老一辈人了，四五四年级以前有省级意识，但没有国家意识，没有国族意识。我觉得这个很有道理，就是国家意识是有蛮特别的意识，它通常需要通过现代的国家
国家意识形态教育，像美国有，日本有，先进国家通通都有一种。其实以前的中华民国那个就是，那个就是，哦，就是就不断的告诉你你是什么国家的人，然后你对那个国家必须要一定的义务，还有一定的忠诚度等等。这种东西即使是美国也一样有，对不对？日本，全世界所有的民主国家都有。那中华民国也有，但是台湾国没有，所以台湾国的意识是非常薄弱。哦，这个建国的意识，那个国家的意识不够强。台湾人的意识有，台湾人的认同有，但是台湾国家的意识还很不清楚。哦，那么这是一部分的通过活动的举办。然后呢，很重要的是什么呢？还有就是政党资源与人才方面的支持。这个部分我非常非常的在意哦。就是我刚刚跟各位提过，我觉得从政哦，真的很多很不好的人。那我自己也绕了一个社团嘛。那太阳花后，因为那时候有知名度，然后比较有号召力。那时候他发现说，真的难度很高。就是其实政治人才好的，我讲好的，不管是候选人还是幕僚，都很难找。所以我会觉得说，那你难找的一个情况下，当然一个部分是要资源哦，这是一部分。另外一部分就是，如果有一些友好的民间团体，他们也许可以推荐一些，因为民间团体毕竟触角可以又往前面伸嘛，哦，伸到社会的一些地方，也许政党触及不到。那么这些都会成为一个可能的人才的一个来源哦，所以我是从人才的角度来思考，就是真实人才真的是很重要。然后，呃，在台湾没有这个部分没有制度化的前提下，可能必须要透过民间团体。哦，像民进党其实也是这样，尤其到目前为止都还是他的很多的议题领域都是跟社会团体借降嘛。像他的他自己的妇妇女部主任，比方讲，可能就长期是妇女薪资的干部，哦，就是妇女团体的干部等等。那他们就会从一些友好的 NGO 里面去借奖，然后变成自己的干部，哦，或者未来执政的话就进到相关的部会去，哦，那这个人才其实是非常非常重要的，因为一个国家要运作的好，真的是要一些厉害的人去运作<咳>才行。那可是我们的政治人物真的是常常很多很多水准有够差的，不知道该怎么讲，真的是有点差。好，那么还有一个，就是还有一个民间团体可以做，就所谓体制外可以做的，因为蔡英文一旦执政，他就不能进美国了，就是这是常态，他大概只能勉强是过境吧，他不可能再这样选钱这样进国务院了，这不可能，是因为那个会那个会打仗的，中国人会抓狗，对不对？那难道台湾就不能有代表吗？所以除了除了那个官方的那个 A I T 跟台湾的这个交流协会之外，我认为应该要多建立更多条。可以直可以跟美国的议会、跟美国的国务院他们什么的有能够建立桥梁的这样的一个民间单位，我认为非常非常重要。那不只是美国，还有日本。哦，那日本这部分我也稍有一些涉猎了。日本人其实，呃，那我觉得台湾人理由不够，比日本本来就是一个现代民主国家，已经已经一一百多年，他们非常有国家意识，非常有国安意识。那么，就拿安倍去年哦，中战七十年打算，他打算要修宪嘛？他打算要要建立军队嘛，那让国家正常化。那因为我不知道大家知不知道，日本是没有军阀的，日本没有军阀。那么依照一般国家的定义，军阀军军队一定要用军阀来规范，所以日本没有军阀就代表他没有军队。他的自卫队是放在那个警察的规范体系下，所以他的自卫队其实是警察，他是一个没有没有军队的国家，他不是一个正常的国家，正常国家就没有军队。虽然他的自卫队可能排全世界武力已经，他的警察排全世界武力排到前前五大了，但是他毕竟不是军队，所以他的设法就要修宪，一步一步的哦。呃，我最近有请人写一篇稿件，有机会我在在贴在我脸书上，大家可以去看。那个我请那个那个啊李明俊写，他就是在谈那个安保体制，日本人怎样通过修修一大堆的法，就整个做体制的配套的改变。就让台日本一步一步变成一个有军队的国家，往这个地方迈进哦，它可以出兵。那么，所以日本非常非常重要，日本的外交工作。那这部分也又回到人才，所以就是看，真的是需要很多很多民间的支持的。好，那这边最后一个是政治上的分裂，不表示民间的分裂啊。哦，这个我是觉得，因为政治上基于政治的利益，政党一定是要保护自己的存在哦。甚至在很多时候，他会把这个放在人民的利益之上。我认为，呃，几乎很难不这样。你今天你去，你想，你今天你是党主席嘛？你就是要让你的党，还有你这些员工，尽可能能活下来。对，这个，你从这个角度，你去硬去苛责他也，也没什么意义啊。他就一定会这么做。
所以说政治上有时候难免分裂，但是不代表民间一样是分裂。支持者，我我虽然我的票都会投给时代力量，但是我还是跟隔壁桌那个支持台联是好朋友，这完全没有冲突啊。所以民间不一定要分裂，对不对？尤其大家都是在立场上比较相近，所以民间可以来做这个统合的工作。好，好，看一组下面。好，那这边再来这个谈一下阻碍哦，这个也是我。参加就是参加选举之后，有比较，其实想起来都不难懂啊，很容易懂。就一旦进入体制，很容易成为既得利益嘛，然后成为中华民国体制的拥护者。哦，民进党其实就是一个例子。我我讲我这样讲是，我觉得是公平的啦。因为民党确实在很多地方的表现上面，他他从一度的一个很明确的独立路线，变成一个不是很明确的独立路线。那么当中的考量，当然一部分是选票考量。那么选票考量其实也就是所谓的既得利益考量，它就变成中华民国体制的一个一部分，它变成不见得愿意去扮演一个推翻这个体制的先锋者的角色。好，所以我这边前面提过，回到民主基本原则哦，对于政治人物政党要保持怀疑的心啊，哦，要在必要的时候要进行监督跟治党。那这也是为什么我觉得民进党之外要有一个小党。好，这边我刚刚提过就是。国民党还没有倒，下一次二零二零，我评估也没有那么容易就就真的，他连总统候选人都推不出来，我认为不至于，因为他一定会过五趴，对不对？他下一次一定可以提名，不用联署，所以无论如何他一定会提总统候选人。那这样来算的话，也许要等到二零二四，或甚至更早。如果我们以国民党提不出总统候选人作为一个目标的话，我要压到五趴以下，那真的难度很高。那么这样的情况下，咳咳呃。我认为就是主力哦，对抗国民党主力势必还是由民进党承担这个大大重责大任，这个是大家很难怀疑啊，因为国民党确实最强哦，在各方面专业、组织等等。但是我觉得可以为未来那个理想的政治格局，就是两个本土政党这样的一个政治格局去做准备。那这个小党的存在，对我来说是这样的一个意义，就先做酝酿，因为他也需要练兵啊，他也不是一朝一夕就可以执政。他也不是一朝一夕就可以壮大，哦，他必须要先准备好，那么要给他这样的一个，至少先让他存在，让他能生存，然后让他可以养人，养越来越多人，有有，建建立他自己的社会关系，然后有一天把国民党干掉，然后跟民进党就是做一个良性的竞争这样子，那这是我的一个对台湾未来政局部分的一个想法。<咳>好，那在这过程中不要忘记，同伴不会死光光了。哦，事实上，我现在已经发现，已经太阳花后已经开始出现哦。因为它当然通常会从社运圈开始发酵，就是统派的反扑啊。太阳花当把统派的那些社团呐、啊、那些学生社团、那些运动打得一塌糊涂，然后被我们打到扁掉。但是他们没有死掉，对不对？他们仍然都人都还在，所以他们又开始重新集结，并且开始散发各种论述哦。包括战争论是最基本，战争论不会是社运圈在讲，战争论就是一般，他就是不要不要讲统独啦，统独会打仗啊这种，这个问题就。这这个是一直都有，那再来当然这就是比较旧的文化同源论啦，就是啊，我们都是文化上的中国人啊，大家什么这种都有，这个这个不会，这短期内不会一下消失。比较麻烦的是那个议题导向论，这是我最近在我昨天吧，昨天前天在脸书上写了一篇文字，就是针对这个东西做回应，这个东西会很有杀伤力，就是它会让很多的有行动力的年轻人，哦，觉得说啊，不要管统一，不要管台湾国家地位这种这种问题，哦，那个东西只是跟情感有关，跟认同有。我们来管美牛，我们来管这个教育，来管媒体，来管环保。哦，这个其实是非常恐怖。这个在我进入学运圈的时候是，就是这个一直都是这个声音哦，就是把独派尽可能把统独这个议题尽可能逐出，大家都不谈论。哦，那你你本身就是一个进步的行动者，然后你连这么核心的台湾的地位问题都不去谈论，这个东西就会很难很难有效的扩张。哦，所以声音，他们通常为什么声音圈开始？最近又开始在讲了、啊。我一篇篇文章就在讲这种狗屁论、狗屁理论，我看到一篇打一篇，哦，那么这就是所谓的左交纯左左统的崛起，哦，他们被我们打趴了一次，不过他们没有死掉，所以他们又会再来，他们会觉得你走了。那这背后很多时候都会有一些中资的影子，哦，都会有中国共产党的背后支援。那这是这个都是统广义的统战、统战的手法。那统战，大家不要小看中国共产党，统战他们他们会可以做的越做越细致，他们会越来越了解台湾。会发明各种各样的说法来来迷惑我，来分化我，这个是可以预期的哦。统派的反扑，那这个我相信会在会都会是我们的阻碍，但是也就非得要把它踩过去了，要不然
。好，后面后面还有没有？后面应该 OK。那我今天呢，演讲大概到这边哦，看看大家有没有什么。